Dürer mostra l'animale, in posa e con orecchie all'insù, così abilmente che ci sembra di poter accarezzare ogni pelo della sua soffice pelliccia. Una luce soffusa ne enfatizza la morbidezza con il suo delicato bagliore. L'ombra della lepre cade a destra, ma lo sfondo rimane indefinito tranne che per un dettaglio notevole. Il riflesso della finestra nella bottega del pittore balena negli occhi dell'animale. Questo identifica la fonte di luce e il luogo dell'evento, ma allo stesso tempo ci viene offerto un indovinello. Perché il coniglio è effettivamente seduto nel nulla? Sembra che Dürer volesse giocare con la percezione dello spettatore. Se ci lasciamo coinvolgere, l'animale diventa un'illusione che si materializza davanti ai nostri occhi, come se fosse vivo. Nel suo disegno più famoso, Bregel fa della produzione artistica l'argomento stesso. Ci mette di fronte al lavoro intellettuale e profondamente serio del pittore, al quale un presunto conoscitore d'arte non ha altro che guardare perplesso e prendere il portafoglio. Qui l'arte incontra l'incomprensione dell'acquirente e probabilmente anche della società in generale. Il ritratto d'artista di Bregel non è un autoritratto, ma un approccio autotematico, la rappresentazione della creatività artistica. La visione più profonda dell'artista sulla natura umana porta inevitabilmente al disgusto per il mondo. Contemptus mundi, disprezzo per il mondo, come insegna la filosofia morale medievale. Bacon ottenne i suoi primi successi a metà degli anni 40, con immagini piene di violenza e crudeltà, opere che rappresentano figure umane che sembrano sottoposte alle peggiori torture fisiche e mutilazioni. Bacon preferisce mettere in scena corpi danneggiati e decrepiti che allo stesso tempo possono trasudare vitalità e aggressività. Nel dipinto, figura seduta, non viene mostrato un mondo ideale. Rinchiuso in uno stretto alloggiamento nero, un uomo in abiti civili sembra scatenarsi disperatamente. Non si può trascurare che il viso e le mani dell'uomo sono gravemente feriti se non mutilati. L'alienazione e la distorsione spesso vanno così lontano con Bacon che il motivo e la forma si avvicinano alla dissoluzione. In sostanza le sue opere sono metafora di vita basate sulla dialettica della crescita e del decadimento, della vita e della morte. Mark Chagall è nato in una famiglia operaia di origine ebraica a Vitebsk, in Bielorussia, nel 1887. Da scolaro ricevette lezioni di canto e violino e iniziò a disegnare. Anche se i colori forti della scena del villaggio possono essere stati ispirati dai fovisti, Chagall rimane fedele ai motivi e ai temi pittorici della sua infanzia. L'uomo che si arrampica sul tetto con un sacco sulla schiena, il carro, la capra, il gallo, l'arlecchino bianco, le case di Vitebsk. Questi elementi sono tratti dalla memoria visiva di Chagall. Memoria, sogno e desiderio si fondono in un insieme poetico. L'artista ha scelto con cura una carta marrone per esaltare la carnagione dell'uomo ritratto. Lo studio del vecchio scontento servì da modello per il ritratto di Hans Luther, per il quale è stata conservata anche la controparte con sua moglie Margarete a Warburg, oggetto dello sguardo severo dell'uomo. Probabilmente fu creato nel 1527 quando la coppia visitò il loro, allora famoso figlio, Martin a Wittenberg. Il padre di Lutero era un contadino e proprietario di una miniera. Il rapporto con il figlio è stato segnato da conflitti, soprattutto a causa dei suoi metodi di educazione aspri. Per i posteri, Cranach ha ammorbidito un po' i lineamenti del vecchio, in particolare nella versione dipinta. Tuttavia il suo studio rivela il carattere di ciò che viene raffigurato, che è caratterizzato da distanza, rifiuto e disfattismo e allo stesso tempo risulta essere uno dei grandi risultati dell'arte del ritratto tedesco, che non solo rende comprensibile il visibile, ma rende visibile l'invisibile. Degas ha scoperto il mondo della danza intorno al 1870. Il balletto è diventato un tema centrale della sua arte. Apprezzava particolarmente il pastello per catturare i movimenti aggraziati, i costumi e l'atmosfera magica del palcoscenico. 
grazie ad amici influenti Degas può assistere a spettacoli come lezioni di balletto in qualsiasi momento. Disegna soprattutto le ballerine durante il loro duro allenamento. Ciò che affascina Degas è l'artificiosità dei movimenti che non corrispondono in alcun modo alla realtà. È interessato alle pose aggraziate delle ballerine nelle loro lezioni quotidiane, ma anche a pose ordinarie come allacciarsi le scarpette da ballo. Le immagini oniriche alienate di Paul Delvaux si ispirano a Giorgio De Chirico e alla sua pittura metafisica. Come Magritte, Delvaux partecipa alle mostre dei surrealisti, ma mantiene sempre una distanza critica da questo movimento artistico. L'immagine presente può essere interpretata come uno sguardo malinconico al passato. Al centro c'è una donna vestita di nero che si occupa di un corteo funebre che si inoltra nelle profondità del dipinto. Su un sentiero illuminato da lanterne a gas, due uomini trasportano un cadavere avvolto nel lino verso un paesaggio collinare da cui sorgono antiche rovine. Ovviamente non c'è più alcun collegamento con questo regno dei morti. Le linee dei pali del telegrafo sono tagliate. Delaunay è considerato il principale rappresentante dell'orfismo. Il nome deriva da Orfeo, il cantante della mitologia greca. In effetti i toni di colore di Delaunay ricordano le armonie della musica. Si occupa intensamente del fenomeno ottico, del contrasto simultaneo. L'influenza reciproca dei colori adiacenti che aumentano la loro luminosità. La tempera mostra una piccola versione del murale aria, ferro, acqua che è stato creato per l'esposizione universale del 1936 per promuovere il trasporto pubblico. L'immagine è un inno alle conquiste della moderna tecnologia nel settore aereo, ferroviario e marittimo. Delonay combina motivi come ruote, binari, ponti, locomotive, la torre Eiffel, eliche e paracaduti come un collage, simbolo dinamico della vita moderna. Il dipinto mostra le sorelle Erna e Gerda Schilling che Kirchner incontrò a Berlino nell'autunno del 1911 e che divennero le sue modelle preferite. Il nudo in primo piano con i fianchi volutamente arrotondati rappresenta Erna, la sua futura compagna. La libertà e la nudità come espressione del naturale facevano parte del concetto di vita bohemienne degli artisti Bruch. L'audace stilizzazione delle forme geometriche rivela l'influenza del cubismo, mentre gli elementi arcaici ricordano la scultura africana. La predilezione di Kirchner per le culture extraeuropee è dimostrata anche dallo sgabello africano sorretto da un leopardo. Modigliani, nato a Livorno, è arrivato a Parigi come giovane pittore accademico, dove ha lavorato principalmente come scultore tra il 1909 e il 1914. La forma allungata, rigorosa, apparentemente arcaica, delle sue sculture in pietra definisce anche lo stile della sua pittura. Il dipinto appartiene a un gruppo di quadri realizzati nel 1918 che mostrano la stessa modella in posizioni diverse. Il tema centrale del lavoro di Modigliani è l'essere umano, in particolare il nudo femminile erotico. In queste raffigurazioni si lega consapevolmente a modelli tradizionali come le raffigurazioni di Botticelli e Tiziano o le odalischi di Angre. La stilizzazione piatta e eratica e le caratteristiche facciali semplificate delle figure riflettono l'entusiasmo di Modigliani per la scultura egiziana e africana. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.